Hello students, RN Classes is back with the discussion of another school paper. An important information for you guys, if you go through the entire paper, you can see many of the questions are repeated from the previous year, from 2018, 2019, from Bhavan Vidyalaya itself. And other school exam papers which con were conducted this year for half year lease, a few of the questions are directly picked from there. So it is important for you so that you can practice those papers. If you want those papers, do subscribe to our channel, which is RN Classes. So more discussion on school papers have been uploaded and we have been uploading it from past three years. If you like the similar kind of content, as well as if you like the video, please do like and share with your friends so that everyone can get benefit through this, right? So let's move on to Bhavan Vidyale paper conducted in Panchkula for class 8th term 1. It was conducted on 23rd of September and it had four sections, right? So 80 marks and three hours examination. So first, straight away jumping on to section number A. Section A, 20 questions, one mark each, 20 marks. So straight away jumping on to question number one, part one. So in this, you have to choose the options in the following questions. How many rational numbers are there between any two given rational numbers? In between two given rational numbers, like rational numbers like one and two, how many rational numbers can you find between them? Actually, as many as you want means countless numbers, unlimited numbers. So only one, only two, countless, nothing can be said. No, countless, C part is the right answer. Observe karo or answer dikh raha aapko. Right? Part 2. The root of the equation. Okay. Root of this equation. Equation ko dekhe. 13x minus 14 is equal to 9x plus 10. So, what does it mean to find a root of this equation? Means you have to find the value of x. This is linear equation in one variable. Just one mark question. Change the side of x. Na, 9x ki side change karo. 13x minus 9x is equal to 10, 14 ki side change karoge plus 14. So 13x minus 9x is 4x comes out to be 24 and x 24 by 4. Now answer is 6 4 is a 24, 4 1 is a 4 and 4 6 is a 24. Answer is x is equal to 6. So our answer would be d part. Yeah. As simple as this. Moving on to part 3 of the question. The angle, sum of interior angles of a convex polygon with the number of sides as n. Ah, convex polygon. Koi bhi angle 180 se zada nahi hona chahiye. That means it's a convex polygon. Sides are n. Sum of all interior angles. How do we find? Uh, we, we need to know how many triangles are there. How many triangles will be there with n sides? n sided polygon n minus 2 triangles will be there right and angle sum property into 180 so n minus 2 into 180 a part is n minus 2 into 180 that's it a part is the right answer as simple as this part 4 cube of an odd number cube of an odd number okay odd number hai mere paas iska cube karna hai. means what do we do odd number into odd number into odd number right this is what we do odd into odd into odd Ab, two odd numbers ko agar main multiply karu, what do i get even number right this we know and even number ko odd number se multiply karunga, what do we get of course we get an odd number right so odd into odd into odd means odd number ka cube karenge we'll get an odd number right so do we get an even number we get an odd number can be even or odd number not possible to answer no b part is the right answer part five the measures of each of the four angles of a quadrilateral are equal okay find the measure of each angle okay it's a quadrilateral and measure of each angle okay measures of each angle four angles ab quadrilateral kaisi uh, kaisi quadrilateral ho done to hum log ek kaam karte hain 
sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degrees. Sum of all angles is 360 degrees. Each angle nikalna hai mujhe, right? How many angles are there in a quadrilateral? Four angles. Ka sum is 360 degrees, right? One angle, yeah, each angle provided the angles are equal to each other, 360 by 4 means 4 ones are 4, 4 90 times, right? So each angle ka sum kitna ho jayega? 90 degree. D part is the right answer. Part 6. How many natural numbers are there in between 8 square and 9 square? How many natural numbers are there? Kitne natural numbers hai? Ye humne padha hua hai, NCRT book ko yaad karo. 8 square and 9 square ke beech mein kitne numbers honge? 8 square ki jaga mein N square likh rata hoon. And 9 square ki jaga mein kya likh rata hoon? N plus 1 square. Kya hota hai? N square and N plus 1 square ke beech mein kitne natural numbers hote hai? 2N. Right? So 2 into 8. How many are there? 16. Answer is 16. A part. Such a simple question. Part 7. Which of the following is not a Pythagorean triplet? Not bola hai. Not. Dhyan se. Okay. 3, 4, 5. 6, 8, 10. 5, 12, 13. 2, 2 3, 4. Karke hi dekhna padega. 3 square plus 4 square. 5 square ke barabar hoga ya nahi. Let's see. 3 square, 9. 4 square, 16. Answer is 25. 25 is... Yes, of course, 5 ka square banega hi banega, right? So, this is a Pythagorean triplet. Ye to Pythagorean triplet hai. Hame to not chahiye. Okay. 6 square plus 8 square. Kya hoga? 6 square is 36. 8 square is 64. Sum is 100, which is equal to 10 square. To ye bhi ban gaya. Means, 6 square 10 bhi ek Pythagorean triplet hai. Okay. Then, next. 5 square plus 12 square is equal to 13 square ke barabar banega nahi banega check karte hain 5 square 25 12 square 144 that comes out to be 169 which is equal to 13 square okay to ye bhi ban gaya this is also a pythagorean triplet next last one answer to ab yahi hoga 2 square plus 3 square let's see 2 square is 4 3 square is 9 answer is 13 is it equal to 4 square 4 square kitna hota 16? No. This is not equal. So this is not equal means not a Pythagorean triplet means 2, 3, 4 is not a Pythagorean triplet. As simple as that. Part 8. What could be the possible one di once digit? Once digit means unit digit ki baat kar raha hai. Yaan pe unit digit ki baat kar raha hai. Of square root of 361. Square root of 361. If we square root of 361, we know square root of 361 is 19. But if we don't do that method, because square root of 361 is 19, means unit digit is 9. 1 and 9 means answer is first part. Means this has to be A. Right? A part should be answer. But if we don't know that, 361. 361 means unit digit is 1. If we have to square this number, what number should be written on unit digit? If I square it, then it should be 1. Banna chahiye. 1. Banna chahiye. one. Kya koi aur bhi ho sakta hai? 1 into 1, 1 banega, right? Next one. Aise number ka square karo, n mein, mein aisa number daalun, jab mein square karo, to n mein 1 banna chahi hai. Of course, we know 9. 9, 9 is 81, you know, digit pe 1 nahi aega, to 1 and 9 is the right answer. Right? A part. Dono method bata diye, 361 toh mein pata hi tha, directly kar do. Right? Ninth part. Find the smallest number by which the number 10,000 must be divided to obtain a perfect cube. Okay, perfect cube. Perfect cube banana hai. Hame kya karne padenge? Hame dhoonne padenge. Triplets. Factors ke triplets banane padenge. Right? 10,000. Me pas aya 10,000. Ab triplets dhoonne hai. We will find it out. So 2. Because unit digit pe 0 hai means divisible hai. 5,000. Again 2. 2,500. Again 2. Okay, 1250. Again, 2 is divisible. Hai, 625. Up 2 is divisible. Nahi hai, 5. 125. Again, 5 is divisible. Hai, 5 means 25. Again, 5 is divisible. Hai, means we get 5. Right? So, made up factors. Kya bane? Prime factorization. Ke 2 into 2 into 2 into 2. 4 times I am. 2. 
एंड फाइव टाइम्स आया मेरे पास फाइव फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव राइट ट्रिपलेट्स बनाओ फर्स्ट ट्रिपलेट डन सेकेंड ट्रिपलेट बन अब यहां पे टू भी बच गया यहां पे फाइव भी बच गया जिनके ट्रिपलेट्स नहीं बने डिवाइडेड का क्वेश्चन है किससे डिवाइड करूं मेरे को ये दोनों नंबर हटाने हैं टू से एंड फाइव से डिवाइड कर दो मीन्स टू भी कैंसिल हो जाए फाइव भी कैंसिल हो जाए मीन्स आई एम डिवाइडिंग डिवाइड बाय टू एज वेल एज फाइव टू एंड फाइव दोनों से डिवाइड करो मीन्स टेन से डिवाइड करो टेन से डिवाइड करो आंसर इज सी पार्ट इतना सिंपल क्वेश्चन था नेक्स्ट वन लास्ट पार्ट अल्फा मेक्स अ क्यूबॉइड नहीं अपाला सॉरी अपाला मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसीन ऑफ साइड फाइव सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब कितने क्यूबॉइड चाहिए होंगे ठीक है अब अगर हम क्यूबॉइड को देखें देखें क्यूबॉइड को ये फाइव आया ये फोर आया ये फाइव ये फोर ये टू राइट ऐसे ऐसे मेरे को इसके साथ भी एक और रखना पड़ेगा इसके साथ एक और रखना पड़ेगा ऊपर भी रखना पड़ेगा उसके ऊपर भी रखना ऐसे ऐसे कितने रखूं कि मेरा फाइनली क्यूब बन जाए ऑफ एनी डायमेंशन क्यूब बनना चाहिए राइट right? तो हमें क्या करना पड़ेगा वी हैव टू टेक दी एल सी एम ऑफ फाइव फोर एंड टू इनका एल सी एम चाहिए दैट्स इट वॉट वी नीड राइट एल सी एम ले लो फाइव फोर टू का फाइव फोर एंड टू एल सी एम टू फाइव टाइम्स टू टू जो फोर टू वन जो टू सो टू यहाँ पे फाइव ही रहेगा यहाँ पे वन यहाँ पे वन देन फाइव वन 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 एल सी एम लिया वी गेट टू इंटू टू इंटू फाइव राइट तो फाइव टू जो टेन एंड टेन टू जो ट्वेंटी राइट सो हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड ट्वेंटी क्यूब्स आर नीडेड टू फॉर्म अ परफेक्ट क्यूब क्यूब बन जाएगा मेरा राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन अब फिल इन द ब्लैंक्स आ गए सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स आर देर टेन क्वेश्चन हो चुके हैं टेन मार्क्स हमें मिल चुके हैं क्वेश्चन टू पे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन एक पॉलीगन है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है हमें पता है थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्रीज ये तो हमें पता ही है प्रॉपर्टी है गाइज याद होना चाहिए 360 हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्रीज ओके डायग्नल्स ऑफ अ रेक्टैंगल आर डैश टू इच अदर ये रेक्टैंगल राइट डायग्नल्स आर इक्वल ये इसके इक्वल होगा राइट इक्वल इक्वल लिखो इक्वल टू इच अदर डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड डैश ऑफ द क्लास इंटरवल साइज ऑफ द क्लास इंटरवल साइज लिखते हैं अपर क्लास लिमिट एक क्लास इंटरवल में अपर क्लास लिमिट होती है लोअर क्लास लिमिट होती है उसको दोनों को माइनस कर देंगे वॉट डू वी गेट साइज राइट वेन अ डाइज थ्रोन प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ओ प्रॉबिलिटी का क्वेश्चन आ गया इवेंट इवेंट अब यहां पर इवेंट लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को क्या चाहिए प्राइम नंबर चाहिए ठीक है ऊपर फेवरेबल आउटकम्स नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फर्स्ट वील राइट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी थ्रो अ डाइस क्या क्या आ सकता है वन आ सकता है टू आ सकता है थ्री आ सकता है फोर भी आ सकता है फाइव भी आ सकता है सिक्स भी आ सकता है वी कैन गेट ऑल दीज नंबर्स राइट सो प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इसमें से प्राइम नंबर देख लो टू इज अ प्राइम नंबर थ्री इज अ प्राइम नंबर फाइव इज अ प्राइम नंबर हाउ मेनी आर देर वन टू एंड थ्री सो थ्री प्राइम नंबर एंड टोटल इज सिक्स सो थ्री बाई सिक्स मीन्स वन बाय टू वन बाई टू राइट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरलोग्राम ओके मैं एक पैरलोग्राम बना लेता हूं विल फॉर्म अ पैरलोग्राम ऑपोजिट एंगल्स ये पैरलोग्राम है मेरे को डायगनल्स बनाने की जरूरत नहीं है वो क्या बात कर रहा है ऑपोजिट एंगल्स की बात कर रहा है इन दोनों एंगल्स की वो बात कर रहा है राइट right? ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं राइट इट्स अ प्रॉपर्टी We have done it in the class itself, guys. The answer: rational number which is equal to its negative. Only one number is there which is equal to its negative. Only one. Which one is that? Zero. 
Z E R O. Such a simple one. Easily answers mil gaye. Six marks in your bag. Fill in the blanks. Mufat ke number the. Le le ne chiye the apko. Ah, case study. Right. So case study would have four questions. So section A would be done. And next four questions. Study the following bar graph, which shows the allocation of periods to different subjects in a secondary level in India and Russia. Okay, allocation of different periods, different subjects. Allocation of periods of two different subjects. Ki baat kar hai. Okay, native language, foreign language, mathematics, social science, science, physical education, arts and music, field training. Okay, so number of periods, right? India is green, Russia is red. Okay, done. Which country is having more periods in mathematics? Mathematics ka aya? Yaha pe aya mathematics. Kis ka zada hai? Green zada hai, red zada hai? Red zada hai. Means Russia. Right? B part. Which subjects have more periods in India? Okay. Which subjects have more periods in India? Okay. India may more periods kahan pe hai. Sab zada periods kahan pe hai bhi. Uh, pe means science mein. India may more periods hai. Science ke liye. Right. Which subject have same number of periods in both the countries? Okay. Means same frequency dekhni hai. Same kahan pe hai. Yahan pe nahi hai. Yeah. Social science. Social science. Social science. It's not simple. Interpret kar raho mein bas answer likhte jao. Which subject is not given proper attention in India? While in Russia, it gets proper attention. Koon sa aisa subject hai? Is mein bhi kuch attention milti hai. India mein attention bilkul nahi milti. Physical education, uh, field training. Bilkul attention nahi milti India mein. Russia mein proper attention milti hai. Means field training is the right answer. So, this completes your section A. So, if you like this video, please like, share and subscribe. Let's move to section B of the paper. There are 10 questions and 2 marks each. So, 20 marks in your bag if you do it properly. Right? Question number 4. Is 0 0.3 multiplicative inverse of this? Okay. Why and why not you have to specify the reason. Right? Hum check kar lete hai. 3, 1 over 3 ka multiplicative inverse nikal na hai. Sab se pehle kya karo? Improper fraction mein convert karo isko. Improper fraction mein kaise? 3 into 3, 9 and 1, 10. 10 by 3. This is called improper fraction. Fraction. Right? Ab, iska multiplicative inverse nikal na hai. Multi Applicative inverse. Iska multiplicative inverse kya hoga? 10 by 3 ka. 3 by 10. This is the multiplicative inverse. Right? Ab, isko wo chahta hai decimal form mein likh lo. Decimal form mein convert karne ke liye? 0 0.3. So, multiplicative inverse of 3 1 by 3 is 0 0.3. And which is matching? Wo bhi kya raha 0 0.3? Yes. It's true. So, you'll get two marks if you write this. Moving on to the next one. Question number five. Solve the following equation. Okay, solve the following equation. What do you have to solve for? Solve for y. That's it. We'll solve it. 3y plus 4 by 2 minus 6y is equal to minus 2 by 5. What do we do in this kind? Linear equation in one variable. y go left hand side pay and all the constant terms on the right hand side. That's it. First thing is you cross multiply. Cross multiply karoge. So 5 into 3y plus 4 is equal to minus 2 2 minus 6y. Right? 5 3 is a 15y plus 5 4 is a 20 is equal to minus 2 2 is a 4. Minus into minus plus 2 6 is a 12y. Right? Up y ki terms go left hand side pay all the constant terms towards the right hand side so 15y minus 12y you'll get 3y 
is equal to 20 plus 4, 24. So y is equal to 24 by 3. 3, 1's are 3, 3, 8's are 24. Y is equal to 8. Yahan pe aapko bas ek hi cheez likhna padega. Cross, multiply. Because it is a t. Multiply. Because this is a subjective part. So subjective part mein properly likhna bahut zaruri hai. Question 6. Two adjacent angles of a parallelogram are in ratio 2, ratio 3. Find the measure of each of the angles. Okay. My parallelogram pehle bana leta hon. This is my parallelogram. Let's give the names A, B, C, D. Right. A, B, C, D is a parallelogram. Two adjacent angles. Okay. Angle A, angle B. In dono ki ratio mujhe pata hai. I'll write it down over here. A, B, C, D is a parallelogram. Ye maine likh liya hai. A, B, C, D is a parallelogram. So, angle A plus angle B. Hame pata hai. Angle A plus angle B would be 180 degree. Because supplementary. Right. Angle A or angle B mil jayen. Problem solved. Right. Mil ko sare angles mil jayenge. What do we do? Angle A and angle B. They are in ratio. So let angle A be equal to 2 times x. Right. Ratio de hoi hai. So angle B kitna ban jayega? What will be angle B? Angle B would be 3x. Right. Angle A is 2x. Angle B is 3x. Both are equal to 180. Okay. Sum is equal to 180. So 5x is equal to 180. So x will be equal to 180 by 5. 180 by 5 bana. How much is it? 5 ones are 5. 5 36 times. So x is equal to 36. Means angle A. I got it. Angle A is 2 times. Angle A yaha se niklega. Angle A would be, not here, angle A would be 2 into 36 which is equal to 72 degrees and angle B would be 3 into 36 which would be equal to 108 degrees. Okay. Of course, I am writing here angle A. Done. Angle A or angle B is coming. Now what do we need? Angle C and angle D. Up. Angle A is equal to angle C. Why? Opposite angles. In parallelogram, opposite angles in parallelogram are equal. You have to write it. Angle A is 72 degrees. Angle C would be equal to 72 only. Angle A आ चुका है मेरे पास. Angle B आ चुका है मेरे पास. Right? अब angle D रह गया. Angle B is equal to angle D. Same line. Opposite angles are equal. Angle B is already given 108 degrees. So angle D will also be equal to 108 degrees. So we found out all the angles to marks to all of you. Question 7. Find the smallest whole number by which 2028 should be multiplied. Okay. 2028 ko multiply karna hai so as to get a perfect square. Okay, perfect square tabhi banega when we multiply it with something. Okay. Also find the square root. Square root bhi nikalna hai of the square number as you so obtained. Okay. Ab 2028 ke andar mereko kya multiply karo? What do we do with this? We do prime factorization. Prime factorization. Prime factorization kar dete hum. 2028. Prime factorization kare. N me kya diya hua hai? Two, uh, 8 diya hua hai. Means it is divisible by 2. So 2, 1, 0, 1, 4. Ab 4 diya hua hai. Means it is divisible by 2. Means 5, 0, 7. Now it is not divisible by 2. But 5 plus 7. Means 3 se divisible ho jayega. Because digits are divisible. Means 1, 6, 9. 13 se divisible hai. We know it is 13 square. 
अब प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या आया हमारे पास टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थर्टीन इंटू थर्टीन अब अब बताओ इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने अपने पेयर्स बना लिए इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर नो बिकॉज थ्री का तो पेयर बना ही नहीं हम थ्री का पेयर बना देते हैं थ्री से मल्टीप्लाई करके ये देखो अब इसका पेयर बन गया राइट सो मल्टीप्लाई विथ थ्री ठीक है फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया नाउ फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द स्क्वेयर नंबर ओके अब हम स्क्वेयर नंबर निकालते हैं स्क्वेयर नंबर क्या आएगा टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थर्टीन इंटू थर्टीन राइट सो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आंसर सिक्स जीरो एट फोर राइट ये पार्ट भी हो गया अब हमने निकालना है स्क्वेयर रूट ऑफ सिक्स जीरो एट फोर सिक्स जीरो एट फोर का स्क्वेयर रूट वी ऑलरेडी नो सेवेंटी एट कैसे हंड्रेड माइनस कितना करोगे ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी टू का स्क्वायर ट्वेंटी टू का स्क्वायर उसमें एड कर दोगे दैट्स एट तो सेवेंटी एट स्क्वायर वुड बी सिक्स जीरो एट फोर तो हमने ये भी निकाल लिया क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ओके बोल ही दिया यू हैव टू फाइंड स्क्वेयर रूट नहीं क्यूब रूट पढ़ने में गलती मत करो क्यूब रूट क्यूब रूट निकालना है फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स बट प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करनी है ओके विल डू दैट फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे फर्स्ट नंबर से सिक्स आया एन में मीन्स इट इज डिविजिबल बाई टू मीन्स टू थ्री थ्री टू एट राइट अगेन इट इज डिविजिबल बाई टू वन वन सिक्स सिक्स फोर अगेन इट इज डिविजिबल बाई टू फाइव एट थ्री टू अगेन इट इज डिविजिबल बाई टू वन फोर ना टू आएगा सॉरी टू नाइन वन सिक्स अगेन इट इज डिविजिबल बाई टू वन फोर फाइव एट अगेन इट इज डिविजिबल बाई टू सेवन ट्वेंटी नाइन अगेन अब टू से तो डिविजिबल नहीं है थ्री से डिविजिबल होगा टू फोर्टी थ्री डिविजिबल बाई थ्री एटी वन डिविजिबल बाई थ्री ट्वेंटी सेवन डिविजिबल बाई थ्री नाइन डिविजिबल बाई थ्री थ्री राइट सो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं फैक्टर्स टू कितने बार आया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम्स सो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू राइट अब थ्री कितने बार आया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री राइट नाउ क्यूब रूट निकालना है मीन्स पेयर्स नहीं बनाने हमें क्या बनाने हैं ट्रिपलेट्स वील फॉर्म ट्रिपलेट्स वन ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट थ्री ट्रिपलेट फोर ट्रिपलेट ओके हमारे ट्रिपलेट्स बन गए क्यूब रूट निकालना है इस नंबर का क्यूब रूट प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए यहां से हमारे पास एक टू आएगा यहां से भी एक टू आएगा यहां से एक थ्री आएगा एंड यहां से भी एक थ्री आएगा इन सबको मल्टीप्लाई कर दो अब थ्री थ्री जन नाइन नाइन फोर जो थर्टी सिक्स एंड थर्टी एक मिनट थ्री थ्री जन नाइन एंड नाइन फोर जो थर्टी सिक्स सो आंसर इज थर्टी सिक्स राइट सो क्यूब रूट ऑफ फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स क्यूब रूट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स दैट इज आंसर सोच अ सिंपल वन क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते राइट स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके एनालिसिस का क्वेश्चन है पाई चार्ट को स्टडी करो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके गिवन बिलो ओके ऑन विच हेड इज द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहां पर है वन मार्क का क्वेश्चन है डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो देखो जिसका एंगल सबसे ज्यादा होगा एंगल इज मैक्सिमम सबसे ज्यादा एंगल किसका है भाई 150 फिफ्टी डिग्रीज सबसे ज्यादा है मीन्स फूड 
that's it on which head the expanded expenditure is minimum okay expenditure is minimum kahan pe hai education pe expenditure is minimum whose angle is lowest is minimum means 30 degrees means education right this is the answer so angle is minimum ab justify karna there can be another way of justification how justify aap kar sakte ho by changing it into fraction isko fraction mein change kar do 30 by total is 360 fraction zero gaya 3 ones are 3 3 ones are 3 3 2 is a 6 so 1 by 12 is a fraction which is the smallest fraction just smallest fraction you can find the others right if you want next part question number 10 find five rational numbers between 3 by 5 and 3 by 4 ओके okay, अभी इसके बीच में मेरे को डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा व्हाट शुड आई डू फर्स्ट थिंग इज मेक डिनोमिनेटर सेम मेक डिनोमिनेटर सेम अब थ्री बाय फाइव एंड थ्री बाय फोर के बीच में करना है व्हाट डू वी डू टेक एलसीएम एलसीएम किसका फाइव एंड फोर का व्हाट वुड बी एलसीएम 20. LCM is 20 means 3 by 5 में 5 4 20 तो 3 4 times सही करना पड़ेगा because denominator में 4 से so यहाँ पे 4 5 20 denominator में 5 से multiply so numerator में भी 5 से multiply done so 4 3 12 5 4 and 5 3 15 4 5 how many numbers can we find 13 by 20 and 14 by 20 how many we need we don't need two we need five What do we do? Multiply. Numerator and denominator by any number greater than five. Six se kar do. It would be easy. But why? Ten se karo na easy rahega. Right? Ten se multiply kar do. 12 by 20 comes out to be denominator में 10 से multiply, numerator में 10 से multiply, and 15 by 20 में भी denominator में 10 से multiply, numerator में 10 से multiply, right? So 120 by 200 and 150 by 200. That's it. How many we need? Five. So 121 by 200, 122 by 200. 123 by 200, 124 by 200, 125 by 200. You can find more actually. अभी इसी के बीच में और भी नंबर्स लिख सकते हो. You just needed five. And अगर और ज़्यादा नंबर चाहिए थे, multiply with hundred, multiply with thousand. जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो. You can find unlimited numbers between two rational numbers. You know that. हमने क्वेश्चन भी किया है अभी. Right? Question number eleven. Construct a square reed with side re equal to 5.1 centimeter. Done. Construct करना है. I'll give you the construction steps. करना कैसे है? I cannot construct it over here, but I'll give you the final figure also. Right? अब मैंने point mark किया A and वहाँ से line खींची. Straight line. Right? Put the compass over here and mark करो point 5.1. Centimeters away. If this is a, no, this is not a. This is r. So this will be e. Right. Up. Next. Yahan pe e pe aa gaya ab ap. Now you need to construct a square. You need to construct a square. Square me construction ke liye what do we do? Ab yahan pe point rakhoge and you will make an arc. Without changing the size, you will cut two arcs. This would be at sixty. This would be at one twenty. You know that, right? Now, up. You'll put pointer over here and put arcs over one here. And yahan pe rakhoge and you'll put mark over here. Now connect these. 
right? This will be actually a straight line and it will be actually 90 degrees, right? Now keep the pointer over here and mark 5.1 centimeters, right? Now REA, you got A over here, right? Again, what do we have to do? Again, same procedure, mark the arc, 60, 120, put it over here, you'll mark it over here, then here, then in dono ko join kar do. Sorry, this has to come over here, sorry. Now, 5.1, yaha pe mark hoga. So, R, E, A, D. You got D, this will be at 90 degree. And, of course, connect these two points directly. This one would be, again, 5.1 centimeter. These are the steps how you mark, how you construct a square R E A T. So this is the final figure how you'll get. The pointers would be R, E, A, and D. Right? This is how you mark in your school paper. Right? Moving on to the next question. Question number 12. 12 pe hai. Right? Is this a perfect cube? Is this a perfect cube? If not, then uh, which smallest number should be divided so as the quotient becomes a perfect cube? Matlab ki koon se aise smallest number se mein divide karo? Right? Cube ki baat ho rahi hai, we know only one method in cube. Kya kare? Prime factorization. Prime factorization. We just have to do prime factorization, right? 5, 3, 2, 4, 0. Prime factorization. Up. Even number. 2 se divisible hoga. 2, 6, 6, 2, 0. Again, an even number, it will be divisible by 2. So, 1, 3, 3, 1, 0. Again, an even number divisible by 2. You will get 6, 6, 5, 5. Now, is it divisible by 2? No. It is divisible by 5. You will get 1, 3, 3, 1. A very nice number. Divisible by 11. 121. And again, divisible by 11. This. So, prime factorization, say, we get as 2 into 2 into 2 into 5 into 11 into 11 into 11. This is what we get. So, up. Perfect cube. Is it a perfect cube? Triplets now. First triplet complete. Second triplet complete. Five got the triplet complete in you are. No. It is not a perfect cube. Right? It is not a perfect cube. Up. What do we do? We have to find the number which should be divided. We have to eliminate five. Divide it with, divide the number by 5. If you divide the number by 5, 5 would get eradicated and your number would become 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11. Triplets are complete, means the quotient becomes becomes perfect cube. Quotient becomes perfect cube. That's it. Let's go to question number 13. Represent 7 by 4 and minus 5 by 6 on the number line. Okay. Two numbers ko number line pe represent karna hai. I'll do it easily. Pahle to number line banate. This is 0. This is 1. And this is 2. This is minus 1, and this is minus 2, right? Now, 7 by 4. First, 7 by 4 ko aap mixed fraction mein convert karo. It becomes easier. We know kis ke beech mein lai karega. Mixed fraction, 4. 1 is a 4. 1, 3 by 4 is the number. Kis ke beech mein lai kar raha hai? 1 and 2 ke beech mein lai karega. And third part lena hai, 4 parts mein se. 1 and 2 ke beech mein lai karega. 1, 2. And 3. Right? 1 part, 2 part, 3 part, 4 part. 4 parts may divide. Ho gaya. We need the third part. So this would be 7 by 4. As simple as that. 
राइट अब माइनस फाइव बाई सिक्स अब माइनस फाइव बाई सिक्स को हम एक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते राइट सो वी नीड जीरो से वन के बीच में वी नीड हाउ मेनी पार्ट बिकॉज दिस लाइज बिटवीन माइनस वन एंड जीरो राइट कितने पार्ट चाहिए मुझे सिक्स पार्ट सिक्स इक्वल पार्ट वन टू थ्री फोर एंड फाइव वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स पार्ट में डिवाइडेड कौन सा पार्ट लेना है फिफ्थ पार्ट सो दिस इज माइनस फाइव बाय सिक्स एज मार्क दिस इज माइनस फाइव बाई सिक्स एंड दिस इज सेवन बाय फोर इफ यू डू ऑल दीज करेक्टली टेन मार्क्स इन योर बैग नो वन कैन चेंज इट राइट सो सेक्शन बी इज कंप्लीट सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट मूविंग ऑन टू सेक्शन सी लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन सी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एम एंड वेरीफाई द रिजल्ट ओके थ्री मार्कर क्वेश्चन है सेक्शन सी आ गया इट क्वेश्चन थ्री मार्क्स इच ट्वेंटी फोर मार्क्स आपके पास आ सकते हैं इफ यू डू इट प्रॉपरली डन अब सॉल्व फॉर एम ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट्स इट नथिंग एल्स टू डू सो अब उसके बाद वेरीफाई भी करना है भूलना मत ठीक है चलो करते हैं अब इक्वेशन क्या है मेरे पास एम माइनस एम माइनस वन बाय टू इक्वल टू वन माइनस एम माइनस टू बाय थ्री लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल फर्स्ट थिंग क्या करेंगे एम की सारी टर्म्स टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉन्स्टेंट टर्म टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड एम माइनस एम माइनस वन बाय टू माइनस यहां पे आके प्लस हो जाएगा एम माइनस टू बाय ना एम माइनस टू बाय थ्री इज इक्वल टू वन राइट सो एम की टर्म्स हैं वॉट वी हैव टू डू दर ओनली वन थिंग वॉट यू कैन डू इज टेक दी एल सी एम एल सी एम ले लेते हैं टू एंड थ्री का एल सी एम सिक्स अब यहां पर वन है वन सिक्स टाइम्स सो सिक्स एम माइनस टू थ्री टाइम्स सिक्स होगा तो थ्री एम माइनस वन प्लस थ्री टू टाइम्स सिक्स तो टू एम माइनस टू इक्वल टू राइट नथिंग अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डन क्रॉस मल्टीप्लाई तो सिक्स एम माइनस थ्री एम माइनस वन प्लस टू एम माइनस टू इक्वल टू सिक्स इंटू वन सिक्स सो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे 6m माइनस अब माइनस थ्री एम माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री प्लस टू एम टू और यहां पे क्या आएगा माइनस टू इंटू टू फोर इक्वल टू सिक्स तो 6m एम माइनस थ्री एम मीन्स प्लस थ्री एम और प्लस टू एम इज फाइव एम राइट तो 6 अब प्लस थ्री माइनस फोर तो माइनस वन उधर जाके प्लस वन तो एम इज इक्वल टू सिक्स प्लस वन सेवन बाय फाइव एम की वैल्यू आ गई सेवन बाय फाइव सो टू मार्क्स तो यहीं मिल गए अब वेरीफाई करना है रिजल्ट को वेरीफाई कैसे करेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके कर देते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एस एस नॉट अ डिफिकल्ट थिंग वेरीफाई करेंगे वेरीफाई ठीक है अब एल एच एस मेरे पास एल एच एस है क्या एम माइनस एम माइनस वन बाय टू राइट अब एम की वैल्यू कितनी आई है फाइव एम की वैल्यू इज सेवन बाय फाइव राइट सो एम की जगह सेवन बाय फाइव डाल दो सेवन बाय फाइव माइनस सेवन बाय फाइव माइनस वन बाय टू राइट तो यहां क्या आ गया सेवन बाय फाइव माइनस अब ये तो नीचे आएगा टू अभी तो ऊपर एलसीएम लेना है फाइव सेवन टाइम्स माइनस यहां पे क्या है वन तो वन फाइव टाइम्स तो फाइव टाइम्स राइट तो सेवन बाय फाइव माइनस सेवन माइनस फाइव टू टू बाय फाइव और ये टू था तो ये क्या बन जाएगा वन बाय टू सो टू वन जो टू टू वन जो टू तो सेवन बाय फाइव माइनस वन बाय 
इज इक्वल टू सिक्स बाय फाइव ये तो बन गया मेरे पास सिक्स बाय फाइव दैट्स इट अब नेक्स्ट चलते हैं आर एच एस पे अगर आर एच एस से भी सिक्स बाय फाइव आ गया मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मीन्स वेरीफाइड अब यहां पे क्या है वन माइनस एम माइनस टू बाय थ्री राइट एम की वैल्यू सेवन बाय फाइव डालना है वन माइनस सेवन बाय फाइव इज ना एम इज इक्वल टू सेवन बाय फाइव माइनस टू बाय थ्री वन माइनस ये तो थ्री है अभी तो पहले यहां पे एलसीएम लेना है फाइव सेवन टाइम्स ही जाएगा ये यहां पे वन है वन फाइव टाइम्स फाइव टू टाइम्स टेन तो वन माइनस सेवन माइनस टेन माइनस थ्री बाय फाइव इन टू वन बाय थ्री थ्री वन जी थ्री वन जो थ्री अब ये क्या बन गया वन माइनस माइनस वन बाय फाइव राइट तो वन प्लस वन बाय फाइव विच इज इक्वल टू सिक्स बाय फाइव दैट्स इट एलसीएम लेके सो आर एच एस इज सिक्स बाय फाइव एल एच एस इज सिक्स बाय फाइव क्या हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस फॉर वन मार्क वेरीफाइड वेरीफाइड राइट Moving on to the next part, the adjacent figure Hope is a parallelogram. Hope is a parallelogram. Okay, find the uh, find the angle measure x, y, and there has to be a z over here. My mistake. State the properties you use to find them. X, y, and z. Three only. Call them. And of course, you have to state the properties because it's a three marker question, right? Chalo. Ab Hope is a parallelogram. It is already given. Means. होप इज अ पैरोलोग्राम तो एच ओ इज इक्वल टू एज वेल एज पैरल विद ई पी एंड ओ पी इज पैरल टू एज वेल एज इक्वल टू ई एच राइट इट्स अ पैरोलोग्राम चलो होप इज अ पैरोलोग्राम सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वॉट वी कैन डू वी कैन फाइंड इट वेरी इजिली दिस मीन्स ई एच यहां पर लिख लेते हैं होप इज ए पैरोलोग्राम इस कंडीशन के अंडर हम सॉल्व कर लें होप इज अ पैरोलोग्राम तो ई एच इज पैरल टू ओपी ई एच इज पैरल टू ओपी देन एंगल ई एच पी एंगल ई एच पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी एच एंगल ओ पी एच वाई these two angles are equal because alternate interior angles theek hai ek cheez to mujhe directly mil gayi ehp ehp is 40 degree diya hua hai yahan dekho 40 degree diya hua hai oph is y Why तो मिल गया वन मार्क इन माई बैग गुड चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे पास ये फोर्टी डिग्री आ गया राइट right? अब Z निकालने के लिए क्या करें अगर मुझे ये एंगल मिल जाए एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लूंगा Z की वैल्यू इवन अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो मैं X भी निकाल लूंगा ऑपोजिट साइड आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरोग्राम आर इक्वल ये एंगल कैसे मिलेगा ये एंगल कैसे मिलेगा अब देखते हैं एंगल यहां पे लिखेंगे एंगल एच ओ पी ये वाला एंगल प्लस सेवेंटी डिग्रीज इज इक्वल टू वन एटी डिग्री क्यों लीनियर पेयर ये क्या है लीनियर पेयर है अब एंगल एच ओ पी की वैल्यू आ गई वन एटी माइनस सेवेंटी राइट एंगल एच ओ ज वन हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज ये आ गया मेरे पास हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज ये आ गया मेरे पास हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज इफ आई गॉट दिस हंड्रेड एंड टेन डिग्रीज तो एंगल एच ओ पी इज इक्वल टू एंगल पी ई एच वाई वाई दूज टू एंगल्स ऑपोजिट 
angles in parallelogram are equal as simple as that if they they two are equal HOP is 110 degrees PEH is X so X is 110 degree ये भी मिल गया अब मुझे बस एक Z निकालना है this is 110 this is 40 Z की वैल्यू आ जाएगी by angle some property so Z आ, directly Z नहीं लिखेंगे हम properly लिखेंगे in triangle H O P I don't want to lose a single mark angle P H O plus angle H O P plus angle OPH is equal to kitna 180 degree right Up. this is equal by angle sum property that's it POH P no, PHO PHO is Z HOP is 110 and OPH is Y actually so Y ki value already have 40 degrees is equal to 110 no, 180 so Z plus 150 is equal to 180 so Z is equal to 180 minus 150 is 30 degrees I have three no values. Agi. One, two, and three. That's it. So, all three marks in your bag. Question 16. Pe chalte hai. A parallelogram, okay. Okay. So, okay is 5 centimeters and K is 4 centimeters. Okay. Is it a unique? Okay. Is it unique? Full stop. Okay. Ye question mark hoga pe. Is it unique? Pe? How many such types of parallelograms are possible? Draw any one parallelogram okay, taking angle of your choice. Yehi karna hai Okay. Done. Okay bol raha aur okay hi meri parallelogram hai. Done. Parallelogram mein this is O and this is K. This is 5 centimeters. Ab K A. Hmm. This is 4 centimeters, right? So, Ka. This is A. Ah. Pardon me. Bada chi meri bani nahi hai. O, K, A, Y. This would be 5 because it is a parallelogram and this would be 4. Ab mujhe ye batao, is it unique? Unique hai? Unique hai? No. It is not unique it is not unique why why it is not unique it depends upon this angle agar main angle ko thoda sa aur bada dunga it would go on like this right angle ko thoda sa kam kar dunga straighter it will go along like this so it depends upon the angle on the angle it depends upon the angle Done. how many such parallelograms are possible how many infinite up angle ko vary karte jao just vary angle you will get infinite infinite parallelograms right Up. so this would cost you approximately one mark and draw one parallelogram one parallelogram draw what would you do 
all we did with the square mark as o this is a line so yahan pe aap mark karoge 5 pe 5 cm as k now i will take angle as 120 degree easier angle banate hain 60 120 right so k say 120 degree pe i will make this okay a ऐसे अब यहां पे k पे आप रखोगे यहां पे कट 4 सेंटीमीटर पे के a आ जाएगा आपका अगेन सेम थिंग 120 डिग्रीस सो ऐसे राइट यहां पे आपका अगेन यहां पे आप कंपास रखोगे एंड अगेन यू विल कट दिस विल बी एन इंफिनिट लाइन अगेन आप कट लगाओगे यहां पे एट 5 centimeters right and now just join these two points essay okay a why maybe parallelogram utni achi nahi bani hai i'll show you how it has supposed to be done okay a why so 120 degrees this angle is 120 degree 120 khola theek hai yahan se 4 centimeter measure karke yahan pe mark kara again you go this way and that way okay okay hi tha mera bhi right question number 17 by which smallest number should this be divided to obtain a perfect cube <sighs> divided perfect cube what we have to do three marker question hai. prime factorization you will do prime factorization to 7 0 4 ki humne prime factorization karni hai. right nothing to fair up 4 matlab ki even number hai 2 se divisible hai 352 abhi bhi even number hai 2 se divisible hai 176 again an even number 2 se divisible hai 88 again an even number 2 se divisible hai 44 again an even number 2 se divisible hai 22 again an even number 2 se divisible hai 11 so prime factorization would constitute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 2's, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, uske baad 11, right, Ab cube, perfect cube ki baat kar raha hai wo, right, means what we have to form, triplets, mark the triplets please, first triplet, second triplet, right, Ab 11 ka triplet banai ni. So by which number? Is it a perfect cube? No, it is not a perfect cube. You don't have to mention that also because it is not asked. Directly, which number should be divided? Means 11 mirko yaan se hatana hai. <coughs> Divide it with 11. Divide it with 11. So now factors would be 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. A mere triplets complete hai means this is a perfect cube. Right? So divide it with 11. 3 marks. Good. Question number 18. Mrs. Cherian purchases a boat for rupees 16,000. If the total cost of the boat is depreciating at a rate of 5% per annum, calculate the value after 2 years. Okay. So, ab hume kya pata hai? We know the initial value of the boat. It is 16,000. Initial value is 16,000. Okay. If the total cost of, cost of boat is depreciating, rate is 5% per annum. Rate is 5% per annum. Now, calculate the value after 2 years. Value after 2 years means, what do I have to do? 2 years, ke baad, toh time is 2 years. Right? So, depreciated value, mujhe nikalni hai. this is to be found out. Right? So, compound formula lagega ya simple formula lagega? Of course, compound formula lagega. Compound formula. 
right up depreciated value is given by initial value 1 minus r by 100 raised to the power n so depreciated value is equal to initial value is 16000 1 minus 5 by 100 n ki value kya hai 2 years 2 so 5 ones are 5 5 2 is a 10 so 20 depreciated value would be 16000 ab 20 minus 1 kya aega? 19 by 20 raised to the power 2 so depreciated value would be 16000 into 19 by 20 into 19 by 20 right 0 0 0 0 2 80 times 2 40 times right so depreciated value would be 40 into 19 square is 361 everyone knows it so 361 into 40 is rupees 14440 so depreciated value we got it 14440 rupees 3 marks okay Question number 19. Find the square of 276 using diagonal method. Okay. Diagonal method ko use karke. I have to find square of 276. Simple. Ab, ye triple digit number hai. Three digit number. Right? So, abam three digits banayenge. Easily. One, two. So, three by three ka square. Ban gaya. Two, seven, six. Two, seven. 6. Ab 2 2 is a 4, 0, 4. 2 7 is a 14. And 2 6 is a 12. Right? 7 2 is a 14. 7 7 is a 49. 7 6 is a 42. 6 2 is a 12. 6 7 is a 42. And 6 6 is a 36. Now, just add the diagonals. 6. You will get this. 3 plus 2 plus 2. 7. Up. 9 plus 4 plus 4 plus 2 plus 2. Total is 21. 2. This is carried. Now, this carried. Right? So, 4 plus 4 plus 4, 12, 13 and 14. And 2, 16. This will. And 1 is carried. 4 plus 1, 5 plus 1, 6 and 1, 7 and over here we get 0. So, 276 square is equal to 7, 6, 1, 7, 6. This is the answer. Diagonal method laga diya. Diagonal method laga and you got 6 marks. Kuch bhi nita isme. Constructor rhombus whose diagonals are 5.2 cm and 6.4 cm long. Okay. Done. Rhombus. Rhombus ka main de deta hon. A, B, C, D. And I'll take AC as the longer diagonal. AC as 6.4 cm. I'll start with this longer diagonal. Right. So, I have a line. Banai. Right. This is A. Keep the compass over here. Mark the point over here. Kya bana ye? 6.4 centimeters. Long. So this would be C. Diagonal bana di mene. Right? Now what you will do? Now. Keep the compass over here. Open it up more than half and cut the point. Same up and same below. Okay. Keep the compass at C. S same cut. Same cut. More than half khol ke cut. Okay, join these two. Now, when you join these, this becomes the bisector. AC ko bisect kar raha hai in equal halves. Right? Kyuki rhombus ki diagonals bisect. Right? This becomes a diagonal. Now, what do you do? You keep the compass over here. Mark how much? 5.2? No. Half of 5.2. 5.2 
divided by 2. 2 2s of 4 and 2 6 of 12. So yaha pe 2.6 you will mark. Means this becomes the diagonal. Right? 2.6 here, 2.6 here. Isko dark karlo. Means this becomes B and this becomes D. Right? So join these points. This total becomes 5.2 centimeters. BD is 5.2. Just join the sides. This becomes rhombus. As simple as that. I'll show you in a better figure. Here it is. Same. Yahan se mark karoge. Yahan pe mark karoge. Yahan pe mark karoge. That's it. Right? So this is how the figure should look like. Question number 21. And this is the last question of section C. Iske baad sare four marker questions hai. So three marker last leke chhodna hai amne. Right? Least number which must be added to 6412 to get a perfect square. Okay. Added ka question hai. And square root of the perfect square obtained. Added ka question hai. What we will do? We will use long division method. Long division method. Because added ka question hai. We cannot do anything else. Least number. Done. Nikalte hai. 6, 4, 1, 2. Done. So, pairs banao pehle. Pairs ban gaye. Now, start with 8. 8, 8 is a 64. Okay, subtract it. Becomes 0. Now, up 12. 8 ka double. 16. Yahan pe bhi number same, yahan pe bhi number same. Oh, 12, yeh to 16 hai. Agar mein yahan pe 1 bhi karunga, 161, 1 times aega. This will be 161. What can we do? We can only put 0. So, 160, 0 is 0. Then, 12 becomes the remainder. Right? Up. What number should be added? Agar hum dekhe, 80. 80 aaya question thamara. 80 square is equal to 64. 100. Right? Up 12 is the remainder. 12 has to be subtracted so that it becomes 6400 and 80 square. But number has to be added. 6412. 6412 may something has to be added so that this number is a perfect square. Okay? Perfect square means this number. Kagar square karunga wo perfect square banega. Right? Let this number be x. Up. 80 ka square it will be 8400. Now, 80 ka square it will be 6400, which is lesser. Uska next, 81 ka square kar dete. That's it. Mirko ye number added mil jayega. 6412 plus x. Ab, 81 ka square. Ab, 81 ka square means 100 minus kitna? 19. 100 minus 19 means 100 minus. 19 ka double, 38. 100 minus 38 is 6200. 6200 mein 361 add karna 19 ka square. That comes out to be 6561. This we have already done it in the class. You know how to square numbers from 1 to 125. Right? So x value would be 6561 minus 6412. So x is 149. So 149 should be added to make a perfect square. Right? Also find the square root of a perfect square. Now, perfect square. Done. Perfect square. 6412 May I added 149. How much did I get? 6561. 6561. This is a perfect square. Right? We got the perfect square. Ab square root of 6561. Bhi karna hai. Square root of 6561 would be equal to 81. You just found out. Right? So you got full 3 marks over here. Ab pure ke pure 24 marks le sakte ho. If you do it properly. Right? Section C is done. We will be moving to section D. If you like the video, please like, share and subscribe.
मूविंग ऑन टू सेक्शन डी अब सेक्शन डी में फोर क्वेश्चन फोर मार्क्स इच सिक्सटीन मार्क्स कैन बी योर्स राइट इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट फुल सिक्सटीन फ्रॉम हेयर ऑल्सो राइट भाईचुंग्स फादर इज ट्वेंटी सिक्स ईयर यंगर देन भाईचुंग्स ग्रैंड फादर ओके एंड ट्वेंटी नाइन ईयर्स ओल्डर देन भाईचुंग ओके भाईचुंग्स फादर वुड बी द मिडल वन Baichung's grandfather would be the oldest one. Baichung would be the youngest, right? Some of their ages, all the three ka some of their ages is one thirty-five. What is the age of each one of them? Okay, so, सबसे easy से शुरू करते हैं. Let Baichung age be x. Bai Baichung's age is x. Okay, Baichung's father's age would be equal to ab uh, bhai chung's father is 26 young years younger than bhai chung's grandfather and 29 years older than bhai chung's so 29 years older x plus 29 okay ab uh, so right so ab uh, bhai chung's grandfather grandfather ki baat kar rahe hain grandfather's age would be equal to ab bhai chung's grandfather is 26 bhai chung's father is 26 years younger than bhai chung's grandfather so grandfather is 26 years older to so, x plus 29 plus 26 means x plus 9 plus 6 5 15 aayega 4 and 1 x plus 55 Bai Chung is X. Bai Chung's father is X plus twenty nine. Bai Chung's grandfather is X plus fifty five. Up some of their ages. Sum of all three is equal to one hundred and thirty five. Okay. Up हम भी सम कर दें. Bai Chung's की age five X. Up Bai Chung's father की age X plus twenty nine. Bai Chung's के ग्रैंडफादर की एज एक्स प्लस फिफ्टी फाइव दिस समाउट टू बी वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव सो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स हाउ मच इज इट थ्री एक्स प्लस नाइन प्लस फाइव फोर्टीन फोर एंड फाइव प्लस टू प्लस वन एटी फोर दैट कम्स आउट एंड इट कम्स आउट टू बी वन थर्टी फाइव सो थ्री एक्स Is equal to 135 minus 84 is 51. Directly कर सकते हो एक ही जगह पे रखा करो. X is equal to 51 by 3 means 17. So X is equal to 17. Ah, that is great news. X आ गया means Bai Chung's age is 17 years. एक की तो age आ गई. अब Bai Chung's father's age would be 17 plus 29. How much is it? Seventeen plus twenty-nine is forty-six years, right? Bai Chung's grandfather's age is x plus fifty-five. X is seventeen. Seventeen plus fifty-five, so age would be seventy-two years. Bai Chung's grandfather age is also here. Father ki age forty-six. Bai Chung's ki age full four marks. Solving ka ek mark hoga, and getting all answers one mark each, right? फुल फोर मार्क्स मिल सकते हैं आपको यहां पे रिमेंबर इट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे चलते हैं इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरोलोग्राम्स ओके रिस्क देखें तो सही पहले क्या है आर आई एस के रिस्क ओके रिस्क इज पैरोलोग्राम मींस दिस इज पैरल टू दिस मींस आर आई इज पैरल टू एस के एंड एस आई इज पैरल टू के एस एज वेल एज इक्वल भी होगा Of course, done. Clue C L U E. ये भी parallelogram है means अब C L is parallel to E U means ये इसके parallel है. Okay, done. So this is parallel to this as well as equal. Find the value of x. X है यहाँ पे मतलब कि triangle अगर मैं देखूँ O S E में x है. अब मुझे 120 दिया हुआ है यहां पे इस पैरोलोग्राम में मतलब कि 120 इज मेरे को दिया हुआ है आर आई एस के में 
एंड क्लू में एंगल के दिया हुआ है मुझे 120 एंड एंगल एल दिया हुआ है मुझे 70 डिग्रीज क्या करें x directly तो नहीं आएगा अगर 120 यहां दिया हुआ can't I find this yes निकाल सकता हूं रिस्क के अंदर एंगल k is 120 एंगल k plus एंगल s is equal to 180 डिग्री why supplementary supplementary angle supplementary yoga right सप्लीमेंट्री होगा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं एंगल के 120 दिया हुआ है एंगल एस मुझे निकालना है एंड टोटल इज 180 सो हाउ मच इज एंगल एस 180 माइनस 120 60 डिग्रीस एंगल एस आ गया मेरे पास 60 डिग्रीस एक्सेलेंट अब क्लू की बात करते हैं क्लू में एंगल एल दिया हुआ है आ एंगल एल इज 70 मींस एंगल एल इज इक्वल टू एंगल ई Opposite angles of a parallelogram. Opposite angles of a parallelogram are equal. Angle E will become 70 degrees. 70 degrees. Angle E is 70 degree means this is 70 degrees. Ah. Triangle OSE, triangle OSE में angle O plus angle S plus angle E total is equal to 180 degree angle sum property. Right, angle sum property, sorry. Right, so angle O is x angle s is 60 degrees angle e is 70 degrees and total is 180 so x is equal to 180 minus 130 x is equal to 50 degrees that's it i got it full four marks good question number 24 pe chalte right Question number 24. RF took a loan of 80,000. Okay. RF took a loan of 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after one and a half years. If the interest is compounded annually, and compounded half yearly, then difference is Okay. Difference is Finally, to make a difference. Kiska amount compounded annually after one and a half years minus amount compounded half yearly. In the no come a difference. Nikala okay. Loan is 80,000. RF took a loan of 80,000 means our principal to hai 80,000. Right from the bank at a rate of rate is ten percent per annum. Right, a time given is one and a half year. Same can be said as three by two years. Right, compounded annually. Nikal lete amount nikal na amount is equal to principal one plus r by hundred. Raise parent. Oh, simple ito hai. Amount is equal to. Principal kitna hai? 80,000. 1 plus 10 by 100. That is also simple. Raise to the power. 3 by 2. Ah, oh, power 3 by 2. Ye kiya hua hai No. Aise to hum nahi nikal sa. Compound interest directly to nahi lagega par anam mein. Kya kare? 3 by 2 years hai. Ye 1 and a half year hai. What can we do? दो इसको वन ईयर एंड हाफ ईयर दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लो हाफ ईयर राइट हाफ ईयर को अलग कैलकुलेट कर लो वन ईयर को अलग कैलकुलेट कर लो एड देम अप तो पहले हम वन ईयर करेंगे करें करते हैं 
सो ये वन ही चल रहा है कंपाउंडेड एनुअली सो अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली फर्स्ट ईयर का इज इक्वल टू प्रिंसिपल वन प्लस आर बाय हंड्रेड ना आर वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेस पार एन एन इज इक्वल टू वन ईयर बिकॉज आई एम टेकिंग फॉर फर्स्ट ईयर इट सेल्फ सो प्रिंसिपल इज एटी थाउजेंड वन प्लस टेन बाय हंड्रेड रेस टू दावर वन इट गोज वन सो एटी थाउजेंड टेन प्लस वन इलेवन बाय हंड्रेड इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड दिस गोज इट दिस कम्स आउट टू बी एटी एट थाउजेंड अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर फर्स्ट ईयर मेरे को तो अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर वन एंड हाफ ईयर चाहिए सो हाफ ईयर का हम अलग से निकाल लेते हैं वॉट कैन बी डू फॉर हाफ ईयर यूज सिंपल इंटरेस्ट यूज सिंपल इंटरेस्ट राइट सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर और वो हम ऐड कर देंगे राइट हाफ ईयर के लिए पी आर इन टू टी अब पी कौन सा होगा the new principal this p would be used so p is 88000 r is 10 by 100 time is half a year so 10 one goes one goes over here to 4400 so amount for half year abhi amount hi nikal raha hu for half year Amount for half year. No, amount for one and a half year. Sorry, amount for one and a half year would be eighty-eight thousand plus interest forty-four hundred. Amount, amount, no principal plus interest. Simple interest, right? So this would come out to be ninety-two thousand four hundred. So this is amount for one and a half year. Means amount. Compounded annually after one and a half year. We got it. Compounded annually का आंसर आ गया. Right? अब two भी निकाल लेते हैं. अब compounded क्या है? Half yearly. Compounded half yearly. Principal remains the same. Principal eighty thousand ही रहेगा, but half yearly है. Rate वो drop down from ten by two to five percent. And n three by two into two n would become three. Now it is compounded half yearly. Amount compounded half yearly directly. Formula I'm already lick chuke hain. Sida karo eighty thousand one plus five by hundred raised to the power three five ones are five five twenty times. So eighty thousand into twenty plus one twenty one by twenty. Twenty one by twenty and twenty one by twenty, right? Zeros, zeros, zeros. So two forty, two twenty, and two ten. Now ten into twenty one into twenty one into twenty one. Twenty one cube is nine two. Sab ko pata hai nine two. Bolo 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 nine two six one. Nine two six one and ten se multiplied tha to nine two six one zero. That's it. So, apka second part bhi aaya. Now you just have to find the difference. Hamne formula already likha hua hai. You have to just find the difference. Difference kaise milega? This is the formula which is already given over here. Difference is compounded annually minus compounded half yearly. Compounded annually kitna hai? Ninety-two thousand four hundred 
minus 92,600. Uh, 92,000, this is a mistake. 92,610. This is half yearly. So, difference ni kaalna hai. Right? But, yaha pe dhyan se padho. Find the difference on amount he would be paying after one and a half year. Up. Difference compounded annually minus compounded half yearly. Up compounded half yearly is more. So, difference ni kaalna hai. It doesn't mean we don't have to use this. So, difference would be higher value. 92610 minus 92400. So answer would be 210. Dhyan se. Aap pehle agar formula likh to directly karoge to answer aa jaga minus 210. But usne difference ki baat kari So difference is 210. Compounded half yearly bhi nikala apne. Compounded yearly bhi nik uh, Compounded annually bhi nikala. So this is an important question which gives you the answer right so last question pe chalte hai. the monthly income of family is 28800 the monthly expenditure of family on various item is given below wo bhi diya hua hai. Hai? represent the above data in a pie chart okay mere ko pie chart banana hai. right what do i need to make a pie chart Pie chart banane ke liye, I need central angles. Right? Central angles chahiye. Or central angles ke liye mujhe kya chahiye? Fractions. Mereko fractions chahiye central angles ke liye. Run. To fractions and central angles hum nikaal lete hai. Done. Ab, yahan pe banate hai, hum apni table. Item. Expenditure fractions central angles. Right? This is how we'll make it. Take a easy way. Up. Subse pele kya hai? Rent. Next what we have is food. Next what we have is clothing. Next what we have is education. And next what we have is saving. Right? So rent pay expenditure is how much? 8,000. And food pay, it is 10,800. Clothing pay, it is 5600. Education pay, 3600. And on saving, it is 800. So total, we know 28,800. We know it. Now, we will form the fractions. Rent pay, fraction 8,000 by 28,800. The fraction would turn out to be 5 by 18. Right? Cut low, let's go. Take care. 1 uh, 10,800 divided by 28,800. Now, what would be the fraction over here? 27 by 72. Neat and clean only. Chiyaki. Iska jubi calculations can near do it on the right hand side out of the paper. Right? 5,600 divided by 28,800. It comes out to be 7 by 36. Next, 3600 by 28,800. That comes out to be 9 by 72. Next, 800 divided by 28,800. That comes out to be 1 by 36. Right? So, now I have to get the central angles. That's it. So, central angles kaise hainge? 5 by 18 into 360 degrees right so central angle would be 100 degrees right make it neat and clean 27 by 72 into 360 all the calculation work should be done separately right 135 degrees and 7 by 36 
into 360. That comes out to be 70 degrees. And next one, 9 by 72 into 360. That comes out to be 45 degrees. And 1 by 36 into 360. That comes out to be 10 degrees. Ab pie chart banana hai. Right? Measure 100 degrees. Then measure 135 degrees. Then measure 70 degrees. 45 degrees. So this would be 100 degrees. Ab ye properly banana hai. I'll show you how you have to make it. 35 de 135 degrees. This has to be 70. This has to be 45. And this has to be 10 degrees. So this is for rent. This is for food. This is for clothing. This is for education. And this small one is savings. Right? So, ab, aapko aise banana hai. Aapko pehle 100 degrees mark karna hai. Then you will mark rent. Then, yahan pe D rakhoge. And you will mark 135 as food. Then yahan pe mark karoge. 70 degree as clothing. Then yahan pe mark karoge. 45 degrees on education. And 10 degrees on saving. This is how you will complete it. So, this concludes your paper Bhavan Vidyalaya even section D. So, pura paper complete ho chuka hai. If you like the channel, please subscribe to it. And do like and share it with your friends. And for the more content and discussion of different papers. All the best for your exams. Thank you very much.